Nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con, con las órdenes que, que emite el Poder Judicial. Este, eh, y le comento, bueno, la, la semana pasada, eh, en virtud de, de que la Cámara de Apelación en la Contencioso Administrativo había cambiado los efectos de, 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 del recurso, eh, lo había otorgado con efecto suspensivo, se reinstauró eh, la resolución 22 y a partir de ahí la, la, las distribuidoras, las cooperativas podían comenzar a aplicar el cuadro tarifario de ahora en adelante, quedaba solamente por resolver lo, lo que estaba en el medio, que era un mes, un mes y algo, cuestión que se iba a dirimir cuando se resolviera la cuestión de fondo. Paralelamente, nosotros habíamos convocado a una audiencia pública para el día 28 en Mar del Plata, y así las cosas, eh, hasta que el día jueves a la tarde, no, el juez Arias nos notifica de una nueva resolución, donde ahí ya no, no suspende, sino que anula directamente la resolución 22, ¿no? anula la resolución 22, ya resuelve sobre la cuestión de fondo, ya no es una medida este, precautoria, una medida cautelar, y bueno, da, da la, 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 la fundamenta en la ausencia de, de, de audiencia pública, la, la cuestión de, de la razonabilidad de los aumentos, bueno, toda una serie de, de cuestiones, y nos ordena a, a los EVA que notifiquemos a las distribuidoras para que refacturen, refacturen y acrediten todos los importes cobrados por aplicación de esta resolución. Bueno, así las cosas, nosotros el día viernes eh, adelantamos la notificación por, por mail, por vía mail, con firma electrónica, y eh, procedimos a emitir las cédulas y este, iniciar todo el proceso de notificación fehaciente por correo, como, como, como debe ser. Así que eh, las cooperativas eh, se están notificando en estos días, aquellas que este, no 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 quiere andar por no quiere andarse por notificado por la vía web eh, deben refacturar deben emitir una nueva facturación con la tarifa anterior y todos los importes que, que han sido cobrados o que estaban en proceso de facturación con la nueva tarifa los deben este, acreditar no se trata de una suspensión porque la vez anterior yo había explicado que esa era una, una resolución provisoria esta es una, una una resolución definitiva, por lo menos de esta instancia, seguramente va a ser revisada en, en la instancia superior, este, pero ahora anula la resolución 22 y ya varias distribuidoras comenzaron a, a facturar con, con la tarifa vieja, cuestión que, que deberá hacer la cooperativa de Trenquelón, que en, a la brevedad. Sí, estamos en feria, así que si bien la, 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 la resolución va a ser apelada, estamos en feria, así que por lo menos 15 días, este, no, no creo que haya a, novedades este, judicial en ese sentido. Nosotros esta semana vamos a resolver acerca de esta última resolución que ya nos involucra directamente porque es una, una resolución que va directamente contra, contra el OCEVA. Así que bueno, este, es todo lo que, lo que tengo para decir.